সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমি উদয় শঙ্কর সাহা প্রভাষক মাইলস্টোন কলেজ উত্তরা তোমরা আমি তোমাদের গত ক্লাসে জারণ বিজারণ বিক্রিয়া শিখিয়েছিলাম আশা করি তোমরা গত ক্লাসের পড়াটা বুঝেছ যদি না বুঝতে থাকো বারবার ভিডিওটি দেখবে এরপরেও যদি প্রবলেম হয় বিষয় শিক্ষকদের সাথে কথা বলবে আর গত ক্লাসে যে হোমওয়ার্ক আমি দিয়েছিলাম সেগুলো অবশ্যই তোমরা পড়েছো বলে আশা করি আজকে আমি নবম এবং দশম শ্রেণীর সপ্তম চ্যাপ্টারে সপ্তম চ্যাপ্টারে কতিপয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেই বিষয়গুলো হলো বিশেষ ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া বাস্তব ক্ষেত্রে সংগঠিত রাসায়নিক বিক্রিয়া এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্ষতিকর প্রভাব রোধের উপায় তোমরা আমার অনলাইন ক্লাসে ক্লাস শুরু করার পূর্বেই তোমরা তোমাদের টেক্সট বই সি ডাব্লু কপি এবং পেন নিয়ে রেডি থাকবে ধন্যবাদ আমরা আজকে তোমাদের কতিপয় রাসায়নিক বিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করব যে রাসায়নিক বিক্রিয়াকে আমরা রেডক্স বিক্রিয়াও বলতে পারি না আবার নন রেডক্স বিক্রিয়াও বলতে পারি না এই জন্য এদেরকে আমরা একটা আলাদা শ্রেণীতে ভাগ করেছি যেটাকে আমরা লিখেছি বিশেষ ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া আমরা এই বিশেষ ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া প্রথম বিক্রিয়াটা একটু খেয়াল করব আর্দ্র বিশ্লেষণ বা পানি বিশ্লেষণ বিক্রিয়া যাকে ইংরেজিতে বলা হয় হাইড্রোলাইসিস হাইড্রো অ্যানালাইসিস মানে হাইড্রোলাইসিস হাইড্রো মানে পানি পানি এখানে অ্যানালাইসিস মানে ভেঙে এখানে যুক্ত হচ্ছে এই জন্য এটাকে ইংরেজিতে বলা হয় হাইড্রোলাইসিস যে বিক্রিয়ায় কোনো যৌগ পানির সাথে বিক্রিয়া করে দুটি নতুন যৌগ গঠন উৎপন্ন করে তাকে আর্দ্র বিশ্লেষণ বা পানি বিশ্লেষণ বিক্রিয়া বলে এখানে একটা বিক্রিয়া আমরা দেখতে পারি অ্যালমোনিয়াম ক্লোরাইড পানির সাথে বিক্রিয়া করে অ্যালমোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড যৌগ এবং এই সিএল উৎপন্ন করেছে এখানে এখানে অ্যালমোনিয়াম ক্লোরাইড যৌগটি পানির সাথে যে বিক্রিয়া করেছে পানি সেটা ভেঙে এইচ প্লাস বা হাইড্রোজেন প্লাস এবং হাইড্রোক্সিল আয়নে পরিণত হয়েছে এই হাইড্রোক্সিল আয়ন যে এই অ্যালমোনিয়াম ক্লোরাইডের এল থ্রি প্লাসের সাথে তিনটা হাইড্রোক্সিলমূলক যুক্ত হয়ে অ্যালমোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড অনুদান গঠন করেছে এবং এইচ প্লাস আয়ন তিনটা এইচ প্লাস আয়ন তিনটা ক্লোরিন আয়নের সাথে যুক্ত হয়ে এই সিএল অনু গঠন করেছে সুতরাং এখানে দেখা যাচ্ছে যে পানি ভেঙে এই যৌগটার সাথে যুক্ত হয়েছে এই জন্য এটাকে আমরা বলছি পানি বিশ্লেষণ বা আর্দ্র বিশ্লেষণ এখানে আর একটা উল্লেখ্য যে এখানে এই বিক্রিয়াটায় অ্যালমোনিয়াম আয়ন হাইড্রোক্সিল আয়ন দ্বারা হাইড্রোক্সিলমূলক আয়ন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে এবং ক্লোরাইড আয়ন হাইড্রোজেন আয়ন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে বলে একে আমরা দ্বি প্রতিস্থাপন বিক্রিয়াও বলতে পারি কারণ এখানে অ্যালমোনিয়াম ক্লোরাইড যৌগটার দুটি আয়নই অন্য একটি যৌগের দুইটি আয়ন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে সুতরাং এই বিক্রিয়াটা একটা দ্বি প্রতিস্থাপন বিক্রিয়াও বটে দ্বিতীয় যে জিনিসটা আমরা পড়ব পানি যোজন বা হাইড্রেশন যে বিক্রিয়ায় আয়নিক যৌগের আমি আবার রিপিট করতেছি আয়নিক যৌগের সাথে সরাসরি পানির অনু যুক্ত হয়ে একটি নতুন যৌগ উৎপন্ন করে তাকে পানি যোজন বিক্রিয়া বলে যেমন এখানে কপার সালফেট যার বর্ণ সাদা সাদা এর সাথে পাঁচ অনু পানি সরাসরি যুক্ত হয়েছে এখানে ভেঙে যুক্ত হয়েছিল এখানে কি হয়েছে সরাসরি যুক্ত হয়ে কপার সালফেট পেন্টা অ্যাকোয়া পেন্টা অ্যাকোয়া বা পেন্টা হাইড্রেট অনুগঠন করেছে যা অনুগঠন করেছে সুতরাং এটি একটি পানি যোজন বিক্রিয়া এখানে উল্লেখ্য যে এখানে পানির অনু ভেঙ সরাসরি যুক্ত হয়েছে এখানে পানির অনু ভেঙে যুক্ত হয়েছে অনুরূপ আমরা আর একটা উদাহরণের কথা বলতে পারি যে আবার ঠিক করবো বুঝছ ম্যাগনেশিয়াম সালফেট এটা সলিড প্লাস সাত অনু পানি এই বিক্রিয়া করে ম্যাগনেশিয়াম সালফেট ম্যাগনেশিয়াম সালফেটের সাথে সাত অনু পানি সরাসরি যুক্ত হয়েছে সুতরাং আগে পাঁচ অনু পানি যুক্ত হওয়ার কারণে আমরা লিখছি পেন্ট্রোহাইড্রেট এখানে ম্যাগনেশিয়াম সালফেটের সাথে সাত অনু পানি যুক্ত হয়েছে এই জন্য আমরা বলবো ম্যাগনেশিয়াম সালফেট হেপ্ট্রাহাইড্রেট এখন যদি তিন অনু যুক্ত হয় তাহলে টেট্রাহাইড্রেট চার অনু যুক্ত হলে তিন অনু যুক্ত হলে ট্রাইহাইড্রেট চার অনু যুক্ত হলে টেট্রাহাইড্রেট পাঁচ অনু যুক্ত হলে পেন্ট্রাহাইড্রেট ছয় অনু যুক্ত হলে হেক্সাহাইড্রেট এবং সাত অনু যুক্ত হলে হেপ্টাহাইড্রেট এখন এই যে পানির অনু যুক্ত হয়েছে এই পানির অনুটার আর একটা নাম আছে যেটাকে বলা হয় ক্লাস পানি আয়নিক যৌগের সাথে সরাসরি যে পানির অনু যুক্ত থাকে তাকে ক্লাস পানি বলে 
এই আয়নিক যৌগের সাথে সাত অণু পানি যুক্ত হয়েছে এই সাত অণু পানিকে বলা হবে গ্লাস পানি এখন আমরা দুটি আরও দুটি বিশেষ ধরনের ভিত্তি আলোচনা করব একটা হলো সমানুকরণ আর একটা হলো পলিমারকরণ সমানুকরণ বিক্রিয়া যার ইংরেজি নাম হলো আইসো মারাইজেশান যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কোনো যৌগের উপাদান মৌল পূর্ণবিন্যস্ত হয়ে দুটি পূর্ণবিন্যস্ত হয়ে নতুন যৌগ উৎপন্ন করে তাকে সমানুকরণ বা পূর্ণবিন্যাস বিক্রিয়া বলে যেমন এখানে অ্যামোনিয়াম সায়নাইটকে অ্যামোনিয়াম সায়নাইটকে তাপ দিলে ইউরিয়া তৈরি হয় যার রাসায়নিক নাম ইউরিয়া হলো বাণিজ্যিক নাম যার রাসায়নিক নাম হলো ডাই অ্যামিনো কিটন সুতরাং এটি একটি কি হলো পূর্ণবিন্যাস বিক্রিয়া কিভাবে আমরা বুঝবো যে এটা পূর্ণবিন্যাস বিক্রিয়া বিক্রিয়ার পূর্বে দেখো এম অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়াম সায়নেটে নাইট্রোজেন আছে দুইটা এখানেও নাইট্রোজেন দুইটা এখানে হাইড্রোজেন দুইটা এখানে হাইড্রোজেন চারটা এখানেও হাইড্রোজেন চারটা এখানে কার্বন একটা এখানেও কার্বন একটা এখানে অক্সিজেন একটা এখানে অক্সিজেন একটা শুধুমাত্র এর অণুর মধ্যে পরমাণুগুলো কি হচ্ছে তার অবস্থান পরিবর্তন করেছে বা পূর্ণবিন্যস্ত হয়েছে এই জন্য এটা একটা পূর্ণবিন্যাস বিক্রিয়া তোমরা একটা বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে আমরা বলতে পারি তোমাদের ক্লাসে চার পাঁচটা স্টুডেন্ট খুব ডিস্টার্ব করছে তখন তোমাদের সাবজেক্ট টিচার সেই স্টুডেন্টগুলোকে উঠিয়ে 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 আর যে স্টুডেন্টগুলো ডিস্টার্ব করে না তাদের ওখানে বসালো আর আর অন্য স্টুডেন্টকে ওই জায়গাটায় আবার বসিয়ে দিল এখানে কি কোনো স্টুডেন্ট রুম থেকে বের বের হয়ে চলে গেছে যায়নি আবার কোনো স্টুডেন্টকে রুমে চলে আসছে যায়নি শুধুমাত্র তোমাদের তোমাদের বসার অবস্থানটা চেঞ্জ হয়েছে এটাই এক ধরনের পূর্ণবিন্যাস বিক্রিয়া ঠিক আছে এখন এই পূর্ণবিন্যাসের পরে আমরা আর একটা পূর্ণবিন্যাসেরই একটা পার্ট যেটা হলো সমানু সমানু মানে সমান অনু আসলে এটা সমান পরমাণু হওয়া উচিত ছিল যে সকল যে সকল যৌগের আণবিক সংকেত এক কিন্তু গাঠনিক সংকেত ভিন্ন ওই যৌগসমূহকে পরস্পরের সমানু বলে যেমন একটা আণবিক সংকেত আমরা দেখতে পারি এইচ ফোর এন টু সিও এই আণবিক সংকেতে দুইটা যৌগ সৃষ্টি হয় অ্যামোনিয়াম সাইনেট যেটা আমরা দেখিয়েছি এবং ইউরিয়া তাহলে এই দুইটার এই দুইটা যৌগেরই আমরা যদি দেখি এদের আণবিক সংকেত একই এদের কি আছে আণবিক সংকেত একই কিন্তু অ্যামোনিয়াম সাইনেট এবং ইউরিয়ার গাঠনিক সংকেত ভিন্ন সুতরাং যে সকল যৌগের আণবিক সংকেত এক কিন্তু গাঠনিক সংকেত ভিন্ন তাদেরকে পরস্পরের সমানও বলে যদি তোমাদের কোশ্চেন আসে অ্যামোনিয়াম সাইনেট এবং ইউরিয়া পরস্পরের সমানও কেন ব্যাখ্যা করো এটা তোমরা লিখতে পারবে যে এদের 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 অ্যামোনিয়াম সাইনেট এবং ইউরিয়ার আণবিক সংকেত এটা কিন্তু গাঠনিক সংকেত ভিন্ন এবং এদের ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্ম ভিন্ন আমরা জানি সমানুসমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মসমূহ ভিন্ন হয় সুতরাং এরা পরস্পরের সমানু আমরা একটা বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে বলতে পারি আমাদের এখন লকডাউনের মধ্যে তোমার বাবা তোমাকে এক কেজি ময়দা এনে বলল আজকে তোমরা এক কেজি ময়দা থেকে পরোটা তৈরি করো আবার পরের দিন আবার বলল আবার এক কেজি ময়দা এনে বলল যে তোমরা রুটি তৈরি করো তাহলে আমাদের ময়দা প্রথম যে দিন ময়দা এনেছিল এক কেজি ময়দা তার আণবিক সংকেত এক পরের দিন ওর ময়দারও আণবিক সংকেত এক কিন্তু প্রথম দিন তৈরি হয়েছিল কি পরোটা পরের দিন তৈরি হয়েছিল কি রুটি তাহলে আমরা বলতে পারি যে 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 আণবিক সংকেত এক কিন্তু ওই রুটি এবং ময়দার রুটি এবং পরোটার গাঠনিক সংকেত ভিন্ন সুতরাং এটা আমরা বাস্তব জীবনে আমরা বুঝতে পারি ঠিক আছে এরপরে পলিমারকরণ বিক্রিয়া আমরা পলিথিন আমরা মানে একেবারে কমন একটা ওয়ার্ড যে পলিথিন আমাদের পরিবেশের ক্ষতি করে পলিথিন আমাদের বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বাড়াচ্ছে আমাদের মাটির উর্বরতা নষ্ট করেছে কিন্তু এই পলিথিনটার ছাড়া এখন বর্তমান বিশ্বটা মানে অচল কারণ এখন আমরা চারিদিকে যা কি যা যেদিকেই তাকাই ম্যাক্সিমাম হলো পলিথিন তোমাদের যে কাপড় তৈরি করে সেটাও এক ধরনের পলিথিন তোমরা যে পানির বোতল সেটাও এক ধরনের পলিথিন মানে পলিথিনের ব্যবহার এখন একেবারে ব্যবহার একেবারে অনস্বীকার্য কিন্তু আমরা যার ব্যবহার আছে যার ভালো কিছু আছে তার অপব্যবহার আছে আমরা এই যোগ এই যে বিক্রিয়াটার যদি ভালো ব্যবহার করা হয় তাহলে সেটা উপকারী অপব্যবহার করা হলে সেটা আমাদের পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর আমরা বিক্রিয়াটা নিয়ে আলোচনা করতেছি পলিমারকরণ বিক্রিয়া বা পলিমারাইজেশন উচ্চ তাপমাত্রা ও চাপে প্রভাবকের উপস্থিতিতে এক বা একাধিক যৌগের অসংখ্য অণু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে যে বৃহদাকার অণু গঠন করে তাকে পলিমারাইজেশন বলে 
এখানে আমরা একটা যৌগ দেখলাম ইথিন এটা তোমরা শুধু মনে রাখো কারণ তোমাদের এগারো নম্বর চ্যাপ্টারে এই যৌগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে এই যৌগ নাম হতে পারে ইথিন বা ইথিলিন ঠিক আছে এখানে আমরা উচ্চ তাপমাত্রা ও চাপে অক্সিজেন প্রভাবকের উপস্থিতিতে এখানে দুইটা বন্ধন আছে দুইটা বন্ধনের একটা বন্ধন ভেঙে গিয়ে দুইটা হাতের সৃষ্টি হয় এবং এই ডান হাতে আর একটা যৌগের আর একটা আর একটা ইথিন যুক্ত হয় আবার ওর যে ডান হাতে আর একটা আর একটা হাত আছে সেটার সাথে আর একটা ইথিন যুক্ত হয় এভাবে অসংখ্য ইথিন পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে পলিথিন তৈরি করে সুতরাং এই ইথি এই যে পলিমারাইজেশন বিক্রিয়া এই যে দিবন্তটা ভেঙে দুইটা একক বন্ধন সৃষ্টি হয় একক বন্ধনের ডান দিকে আর একটা ইথিনের একক বন্ধন যুক্ত হয় এভাবে যুক্ত হয়ে অসম্পূর্ণ সৃষ্টি সৃষ্টি করে এখানে এন মানে কতগুলো ইথিন আমি নিয়েছি এন মানে হলো কতগুলো ইথিন এখানে আমরা একশো পাঁচশো পঞ্চাশ হাজার আমার যত যত পলিথিন দরকার তত যত বড় পলিথিন দরকার তত বেশি সংখ্যক আমরা ইথিন নিব ঠিক আছে আবার এখানে কতটি নিয়েছি কতটি নিয়েছি সে সংখ্যাটা এখানে বোঝাচ্ছে এখানে হলো বিক্রিয়ার পূর্বের সংখ্যা এখানে বিক্রিয়ার পরে এন দ্বারা বোঝাচ্ছে কতটি বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছে ঠিক আছে বুঝতে পেরেছো সবাই আমরা উপরের বিক্রিয়াটা আবার একটু লিখলাম তোমাদের বোঝার জন্য এখানে ইথিন দেয়া আছে এখানে আগের বিক্রিয়াটা আমরা বলেছি এটা ইথিন আর এটা পলিথিন এখানে এন মানে আমাদের রাসায়নিক বিক্রিয়া লেখার সুবিধার জন্য আমরা এখানে এন লিখছি আমরা যদি এখানে এন এনের পরিবর্তে আমরা লিখতাম এন ইকুয়াল টু পাঁচশো আমরা পাঁচশো অণু তখন বিক্রিয়ক হিসেবে আমাদের আলাদা আলাদা করে লিখতে হতো যেটা রাসায়নিক বিক্রিয়া লিখতে আমাদের অনেক অসুবিধা হতো ঠিক আছে সুতরাং এই এন যে পাঁচশো অণুটি প্রতিটিকে আলাদা আলাদা একটা অণুকে বলা হয় মনোময় প্রতিটি এই এন এন মানে পাঁচশোটি ইথিন অণুর প্রতিটিকে আলাদা আলাদাভাবে ভাবে বলা হবে মনোমার মনোমার মানে এক মনোমার মানে কি এক এই পাঁচশোটি ইথিন অণু যখন পরস্পরের সাথে এই দিবন্ধনটা ভেঙে পরস্পরের সাথে যুক্ত হয় এই দিবন্ধনটা ভেঙে দুইটা হাতের সৃষ্টি হয় ডান হাতের সাথে আর একটা ইথিন ভেঙে যুক্ত হয় আবার ওটার ডান হাতের সাথে আর একটা ইথিন যুক্ত হয় ওটার ডান হাতের সাথে আর একটা ইথিন যুক্ত হয় তখন এই ইথিনগুলো কিন্তু আর আলাদা আলাদা থাকে না তখন তারা একত্রিত হয়ে একটা একক অণু হিসেবে গঠন করে তখন এই একক অণুটা কি মানে কতগুলো মনোমান নিয়ে যুক্ত হচ্ছে সেটা কতগুলো এখানে পাঁচশোটি মনোমান নিয়ে যুক্ত হয়েছে সুতরাং এটা হলো পলিথিন মনোমার মানে একক অণু আর পলি পলিমার মানে অসংখ্য অণু এখানে যেহেতু ইথিন অণু যুক্ত হয়েছে সেখানে পলি ইথিন পলি ইথিন মানে হলো পলিথিন এখানে যদি ভিনাইল ক্লোরাইড ক্লোরাইড যুক্ত হতো পলি ভিনাইল ক্লোরাইড হতো যদি প্রোপিন যুক্ত হতো অসংখ্য প্রোপিন যুক্ত হতো তখন তার নাম হতো পলি প্রোপিন সুতরাং আমরা পলিথিনের পলিথিন লিখতে গেলে যখন পলিমার লিখব তখন এর সাথে একটা পলি যুক্ত হয় কারণ এখানে অসংখ্য অণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয় এখন আমরা সংজ্ঞায় আসি মনোমার কাকে বলে পলিমারকরণ বিক্রিয়ায় যে অসংখ্য বিক্রিয় পরস্পরের সাথে যুক্ত হয় তাদের প্রতিটিকে মনোমার বলা হয় এখানে আমরা এন লেখার একমাত্র কারণ তোমাদের আগে বলছি আমি যদি পাঁচ হাজার অণু বিক্রিয়ক হিসেবে লিখতাম তাহলে এই জায়গাটা এই বোর্ডটা একেবারে পূরণ হয়ে যেত সুতরাং এটা লেখা সম্ভব নয় সুতরাং আমরা এন বলতে এখানে আমরা পাঁচশোটি অণু বুঝিয়েছি এই পাঁচশোটি অণু যখন পরস্পরের সাথে যুক্ত হয় তখন তারা আলাদা আলাদা অণু থাকে না তখন তারা যুক্ত হয়ে একটি একক অণু গঠন করে যে অণুটার আকারে অনেক বড় হয়ে যায় এটাই তো পলিমার সুতরাং আমরা দেখি পলিমারকরণ বিক্রিয়ায় উৎপন্ন বৃহদাকার অণুকে বলা হয় পলি পলিমার অণু সুতরাং মনোমার হবে বিক্রিয়কের আর পলিমার অণু হবে উৎপাদের সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এখন একটা মজার বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আমরা কেমিস্ট্রিতে যাই করি সেই হলো রাসায়নিক বিক্রিয়া আমাদের পৃথিবীতে যত পরিবর্তন ঘটে সেটা সব ম্যাক্সিমামই হলো রাসায়নিক পরিবর্তন আর এই রাসায়নিক পরিবর্তনে ঘটে রাসায়নিক বিক্রিয়া যেটা আমরা অনেক সময় দেখতে পাই অনেক সময় দেখতে পাই না কিন্তু পৃথিবীতে যত চেঞ্জ আছে ম্যাক্সিমাম চেঞ্জই হলো রাসায়নিক পরিবর্তন যেখানে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে ভৌত পরিবর্তনের সংখ্যা খুবই কম আমরা রাসায়নিক পরিবর্তনে সংগঠিত বিক্রিয়াই হলো রাসায়নিক বিক্রিয়া আমরা এখন একটা মজার টপিক্স আমরা এখন আলোচনা করব যে টপিক্সটা আমাদের রাসায়নিক বিক্রিয়া অনেক বিক্রিয়া আমরা দেখতে পাই না বাস্তব জগতে যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে সেরকম আমরা কিছু রাসায়নিক বিক্রিয়া নিয়ে আমাদের আলোচনা করব আমরা এখানে দেখি আমাদের বাসার গ্রিল অনেক দিন পরে আস্তে 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 গ্রিলের লোহাগুলো আস্তে আস্তে খুঁ মানে আস্তে আস্তে ঝরে ঝরে পড়ে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স এখানে মরিচা পড়ছে বলে আমরা মনে করি ফলে লোহার কি হচ্ছে অপচয় হচ্ছে এই এই লোহায় মরিচা কেন পড়ে এবং মরিচায় কি বিক্রিয়া ঘটে সেই বিক্রিয়াটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব। মরিচা কি মরিচা কিভাবে সৃষ্টি হয় 
लोहा के दीर्घ दिन मुक्त वायु ते रेखे दिल वायुस्थ अक्सिजें और जलिय बाष्पर सिक्रिया लोहार ऊपर बदामी वर्ण आस्तरण सृष्टि कर जाके मरीचा बोले तेल लोहार मरीचे सृष्टिर प्रधान कारण कि वायुते जलिय बाष्प थे अक्सिजें से लोहाटा के एक जौगे परिणत कर जेटा के मरीचा बोल तेल प्रथम बिक्रिया क्या भाव है प्रथम लोहा अक्सिजें और पानी साथ ही बिक्रिया कर फेरिक हाइड्रक्साइड हमें आर बोलते फेरिक हाइड्रक्साइड कारण एखे आयरण जो जो तीन जो दुई हतो से फेरास हाइड्रक्साइडे बोलते फेरिक हाइड्रक्साइड परवर्ती फेरिक हाइड्रक्साइड एन संख्यक एक्ुआ एक्ुआ मान हाइड्रेट एखे एन कैन दिए एन मान यसंख्य पानी अणु जहाँ क्योंकुलेशन कर स्वाभाविक भाव सम्भव नए यही फेरिक हाइड्रक्साइड एन संख्य एक्ुआ के मरीचा बोलते हमें देख मऊवासी कमराले क्षत स्थान चून देव है क्या प्राचीनकाले देखे छोटो बल्ले जी को जैगे मऊमाछी पीपटाए कमरा तो गार्डियाना से चून दिए दी तो। तक तो हमें बुझतम ना ये चूनर चून कैन देवा हे एखंड जेहतु रसायन करी हमें बुझते पर चून कैन देवा हे एखे की बिक्रिया घटते से यह बिक्रिया घटार फिर क्यों उपकार हो जब मौमाछी कमराले मौमाछी कमराले हुल निर्गत एसिड क्षत स्थान जला जंत्रणार सृष्टि कर एक क्षत स्थान चून मान क्यलसियम अक्साइड एक खारो जो करा निर्गत एसिडर सबसे प्रशमन बिक्रियार सृष्टि कर फले जला जंत्रणा बंद है जमन आप उदाहरण हिसाब से बोलते पीपटार कमरे फर्मिक एसिड थे जेटा के पीपटार कमरे जो एसिड थे सेटार नाम हलो फर्मिक एसिड ये फर्मिक एसिडा क्यलसियम अक्साइड चून बिक्रिया लवण क्यलसियम फर्मेट लवण और पानी तैरि करते जी एसिड और खारे बिक्रिया कि है पोषमन बिक्रिया और पोषमन बिक्रियार फले असिडर प्रभाव का कि जाए भैनिश हो जाए फले जला जंत्रणा बंद हो जाए एक कारण मौमाछी कमराले क्षत स्थान चून देव है जहाँ वास्तव जीवन रसायन एक रासायनिक बिक्रियार एक सुंदर एक प्रयोग एबारे देखो एक कमन एक बेपार जेटा केमिस्ट्री पर जो डाक्त हई ये ओषुटा व्यवहार करब जो पेटे देखी हमारे दे पेटे एसिडिटी है पेट व्यथा कर पेट व्यथा कर ले डाक्त जो ओषद देता एक रासायनिक बिक्रिया से रासायनिक बिक्रिया कि पेटे जो ओषद पेट व्यथार जो पेटे एसिडिटर जो जो ओषा देव है से ओषार रासायनिक पदार्थगुलो की बिक्रिया घटे से देख मानव देह विपक्रियार फले विपक्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न है मानव देह विपक्रियार फले पाकस्थल अतरिक्त हाइड्रोजें क्लोराइड एसिड उत्पन्न है फले जला पोड़ा और पेटे व्यथा अनुभव करी जला पोड़ा और पेटे व्यथा प्रशमण के जो साधारण एंट्रासिड टैबलेट खे थी एंट्रासिड टैबलेट हलो अलमोनियम हाइड्रक्साइड ए मैगनेशियम अलमोनियम एंट्रासिड टैबलेटे अलमोनियम हाइड्रक्साइड और मैगनेशियम हाइड्रक्साइड थे जै ए सी एल एर साथ प्रशमन बिक्रिया लवण और पानी उत्पन्न है फले सी एल एसिडर प्रभाव पेटे थे ना ठीक है सूतरा एखे एसिड हलो एसिड हलो पाकस्थल सृष्टि हेरा खार जतियों पदार्थ मान एंटासिड खाची जार मध्य अलमोनियम हाइड्रक्साइड अथवा मैगनेशियम हाइड्रक्साइड थे सूतरा एसिडा पेटे थार फले जो ओषा खाची एखे एक पोषण बिक्रिया हे एसिडे एसिडर प्रभाव का कि हे बनष्ट निरपेक्ष लवण और पानी उत्पन्न हो फले पेटे जला पोड़ा कि है थे ना कारण वोने एसिडे और को अवशिष्ट थे ना प्रशमन बिक्रिया सब एसिडटे प्रशमित हो जा द्वित बर्षाकाले बाड़ी छाद बा बाड़ी रांगी ने बालू छिटानो है क्यों हमें जान बर्षाकाले छाद बा बालू पिछिल हो जाए पिछिल कारो पदार्थ हल खार जतियों पदार्थ कौन धरण पदार्थ खार जतियों पदार्थ ये खार जतियों पदार्थ जो पिछिल हो जाए तक आप पड़े जो पी नाना विध दुर्घटना घटते परे तक से बालू छिटिए दी ये खार जतियों पदार्थर साथ बालू एक अम्लधर्मी पदार्थ ये खार जतियों पदार्थर साथ अम्लधर्मी पदार्थ बिक्रिया घटे ये बिक्रिया जी प्रशमन बिक्रिया जहाँ आगे शिखे बिक्रियर फले खार प्रभाव ओखने थे ना एवं फले पिछिल पदार्थगुल रिमूव हो जाए मान बाड़ी सार्ट परिष्कार जाए जमन हमें उदाहरण लिखे दिल बर्षाकाले बाड़ी सार बांगे जो पिछिल कारो पदार्थ सृष्टि है तरह खार जतियों पदार्थ ये खार के प्रशमित करार्जन एसिडधर्मी पदार्थ हिसाब से बालू व सिलिकन डाइक्साइड व्यवहार कर फल एक क्षेत्र में अम्ल खार प्रशमन बिक्रिया संघटित है और बाड़ी सारे पिछलता दूर है इटा के खार हिसाब वेज देखाई एसिड हेड एट एक अम्लधर्मी अक्साइड एट अम्लधर्मी अक्साइड ठीक है एट बिक्रियार फले लवण और पानी उत्पन्न हो सूतरा ये एक प्रशमन बिक्रियार उदाहरण धन्यवाद सुप्रिय शिक्षार्थी आशा करी आज के अनल क्लसर टपिक्सगुल्लो तुम्हारा बुझते पे छो तुम्हारा
তোমরা এই টপিকসের আলোকে তোমরা টেক্সট বইটা ভালো করে পড়বে এবং টেক্সট বইয়ের যদি কোনো কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে সাথে সাথে তুমি তোমাদের বিষয় শিক্ষকের সাথে ফোনে বা ফোনে কন্ট্যাক্ট করবে এবং ব্যাপারটা সলভ করে নেবে আমাদের এই অনলাইন ক্লাস আমাদের বৈশ্বিক পরিস্থিতি ভালো না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে সুতরাং তুমি যদি তোমার প্রবলেমটা সলভ না করে না করো তাহলে কিন্তু প্রবলেমটা তোমার থেকেই যাবে আর তোমরা দশম শ্রেণী এবং নবম শ্রেণীর যারা ছাত্ররা একটা প্রবলেম থেকে গেলে এটা কিন্তু কন্টিনিউ করে সুতরাং আমরা আজকে তোমাদের এই আমার এই অনলাইন ক্লাসের আলোকে কিছু হোমওয়ার্ক দিব সেই হোমওয়ার্কটা অবশ্যই তোমরা তোমার বিষয় শিক্ষকের কাছে জমা দিবে এবং তাদের জমা দিবে সময় মতো আর এই কোশ্চেনগুলো যদি না বুঝতে পারো অবশ্যই তোমাদের সাথে সারদের সাথে কথা বলে নিবে আজকের হোমওয়ার্ক দেখো আমরা সংখ্যা লেখো পলিমারকরণ বিক্রিয়া মনোমার ক্লাস পানি এই তিনটে সংজ্ঞা লিখবে আর অনুধাবনমূলক কোশ্চেন থাকবে আর্দ্র বিশ্লেষণ ও পানি যোজন বিক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য ইউরিয়া এবং অ্যামোনিয়াম সায়নের পরস্পরের সমানও ব্যাখ্যা করো এবং মরিচা কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় ব্যাখ্যা করো তোমরা এই মরিচা কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় ব্যাখ্যাটা টেক্সটবুকের পেজ নাম্বার ওয়ান ফিফটি নাইনটা একটু পড়ে তারপরে আনসার করবে সবাই সুস্থ থাকবে সাবধানে থাকবে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে আমার অনলাইন ক্লাসে আজ থেকে আজকে আমি বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবে ধন্যবাদ